，这是公司才上市的新款。哎呀，这首页花几万块就没了。哎，陈七七，你过来一下。这件衣服破了，你补一下。店长，这衣服已经上市了，我们要自己拿来补，再卖给顾客。就是欺骗消费者，不合规矩。要不然工厂送一件新的。你是店长还是我是店长啊？在我们店里，我就是规定，你不想上可以走啊。补一下，看不出来你还是有两把刷子吗？不过呀，你还不是个小小手。哎，董事长，您是来视察工作的吗？现在店里哪一款衣服卖的最好啊？我们店里的产品呢，都卖的很好。毕竟您是国内知名的设计师，都是冲着您的名头来的。公司开这个店不是为了宣传我个人，更重要的是让市场更快的了解到我们的新设计。呃，对对对对，我新设计的那条裙子最近卖的怎么样？有没有顾客试穿？呃，您的作品我们怎么随便能让别人试呢？为什么不让顾客试穿？这衣服好不好看，只有上身穿了才知道。你这个店长是怎么当的？谁？谁动了这条裙子？我，哎，我说了多少次了，陈七七，叫你别动店里的东西。你昨天最后一个走的，你是不是乱动了？对不起，董事长，裙子破了，是我缝的。成事不足，败事有余。哎，董事长，对不起，是我没有管好我手里。衣服破了可以返厂修，如果不能补，可以直接报废。作为一个销售。既要保证对顾客的诚实，也要对自己产品的负责。这种行为既不尊重设计师，也不尊重顾客。把这衣服取下来，不要再卖出去了。啊、哦、啊，好啊好。董事长为裙子发这么大的火，万一他要是把我抖出去，不行，看来得找个理由把他赶走。陈七七，刚刚有个顾客在网店下单了一件衣服，你去送一下货。电话正在通话中，请稍后再拨。七七，我让你送货，你送到哪儿去了？客户的投诉电话都打到我这儿来了。投诉电话。那我今天一直打电话没有人接，而且给的是个假地址。什么？你自己的事情没做好，你还想甩锅给客户啊？你是不是不想干了你？那我再给客户打。哎，别。店长，你电话响。不接吗？你不知道现在是上班时间吗？你别以为缝两针就是设计师了吧？现在是休息时间。你在店里就是上班时间。公司规定没有这一条。在这个店里面，我就是规定。既然你这么写，那你去仓库把货领吧。我一个人。对你一个人。你今天要是理不完，你就别下班了。有人吗？有人吗？哎呀，你怎么在这儿啊？我昨天关门的时候还以为没有人呢，不好意思。这谁干的？你瞪我干嘛？又不是我。再说了，这衣服又不是公司的财产，我没有义务帮你保管吧？这是李总夫人订的样衣，明天要交给他的。李总是我们公司那个 VIP 李总，那那可怎么办啊？陈七七，你可能连李总的面都没见过吧？找你定做，你真把自己当设计师了？对，我就是我们公司新来的设计师。谁动了这条裙子？我，我说了多少次了，陈七七，我就是我们公司新来的设计师。<笑>陈七七，你有志向是好事，但是呢，还是得有自知之明的。你要是设计师，我店长的位置给你做，毕竟你的脸皮比我厚啊。
，我会和公司反映，你确实不适合做这个店长。我适不适合不是你说了算，你能不能在这儿上班是我说了算。明天你不用来了，你没有理由开除我，这是我的地盘，我做主。你要做什么主啊？哎，董事长。什么时候我的店成了你的地盘了、啊？不是的，董事长，哎，您误会了，您误会了，我这是在教育新人呢。嗯，您这次来是？我是来看我们公司新设计师的。看来有些人要被打脸了。哎，董事长，哎，请问设计师到哪儿了？我去接他。他就是。啊？他他他他他。这次来几层，请问什么？我觉得我们公司还是得给管理者做一些培训，毕竟有些管理者。还不错。看来你的确长大了。这样，我以后就放心把公司交给你。好的，妈。什么？哎呦，我就说嘛，戚总身上的气质与众不同。哎，哪来的？<笑>既然我已经把公司交给你，有些人该处理就处理。快，李爷把衣服脱了。啊？我这衣服破了，马上要去参加一个活动，我们俩换一下。哦，好。这周末我小侄女幼儿园升学宴哈，请大家吃个便饭。主管你放心，我们一定到。<笑>我知道你们都忙，不过人不去没关系啊，这随礼嘛。<笑>嗯，好的，主管。明白，你肯定到。陈七七，你不替我侄女表示一下吗？我是来上班挣钱的，不是来送份子钱的。你这个月的业绩还不达标吧？不是。这个月才刚开始，你也别开始了。我们组一向都是以业绩说话的。既然你达不到标准，从明天开始你就调到后勤部做保洁。凭什么呀？这考核还没开始呢。凭我是你主管，人要想待一个地方，就要守一个地方的规则。很明显，你不适合我的规则。不愿意啊？你可以离职啊。李总，您的咖啡。嗯，还有您的衣服，我已经缝好洗干净了。哦、啊，不好意思啊，你的衣服我穿脏了，就丢掉了。哦，没关系，您什么事儿的话，我就先出去了。哎，等等，你叫什么名字？李总，我叫陈七七。去吧。陈七七，你还是太年轻了，目光短浅。当初要是舍得那点小小的份子钱，也不至于混到现在这个地步吧。不要等，哎，你怎么打扫的？你给我弄干净了。瞪什么瞪什么？不服气呀、啊？不服气，你坐在我的位置上。陈七七，李总。你是来我们公司干保洁的吗？如果你是来干保洁的，你可以去其他公司干。不是，李总，是刘主管。不要给我讲原因，我只看结果。与其在这委屈，还不如想想怎么改变现状。有谁会韩语？这次客户是韩国人，公司请的翻译堵在路上了。韩语我不会啊，我们也没学过啊。哎，李总，很三油，算吗？嘘，别捣乱。李总，我可以吗？陈七七，你一个保洁瞎掺和什么呀？耽误了合作，你赔得起吗？你会韩语？我大学辐射的是韩语专业。情况紧急，客户就在楼下了。这样，你马上换上衣服到会议室来。是，你也一起来。合作愉快。既然客户是你谈的，加上你又会韩语，也省了沟通的时间成本，这个方案就交给你来负责吧。李总，哎，李总，这恐怕不妥吧？他之前不是你的组员吗
。怎么，做几天保洁就不会写策划了？刘主管，公司还是要从培养人才的角度来考虑的。这方案他要是拿不下来，保洁也不用干了。啊，是是是，还是李总的格局大呀！你还愣着干什么呢？还不赶快去写方案？人家李总可是给你机会，抓不抓得住可要看你自己。那我就先出去了。李总，谢谢你。哎，对了，上次我跟你换衣服的事儿，你没有说出去，说明你很可靠。方案加油做，我相信你。嗯。这么晚了还在改啊？李总，我想深入挖掘一下客户的需求。你看，这个地方可以优化一下。方案怎么样了？做完了，我发给你。不用了，我自己看。做的不错呀，不过方案写的再好也没有用。原件没了，等着被开除吧。<笑>你就算是想要开除我，也不能拿公司项目开玩笑啊！这和我有什么关系啊？是你自己没有按照规定时间把方案交给我，还在这儿睡觉摸鱼，你有什么理由留下？李总，您来的正好。这个陈七七能力真的不行，我给他两天的时间，一个字都没挤出来。没能力，你招他进来干嘛？证明你这个主管招人的能力也很差呀。不是，是他太能装了。装？哼，是他装的好，还是你的演技太好？这个方案是我亲自看着他做出来的，怎么一接你的手就成空白的了？这这，李总，你是不是对我有什么误会啊？别以为之前你做的事儿我不知道，既没有管理者的气度，更没有管理者的担当。你不是说在一个地方就要适应一个地方的规则吗？我的规则就是德不配位的人不必留在公司了，收拾东西立马走人。李总，你听我说。李总，谢谢你，不必谢我，谢自己吧。毕竟，机会永远是给有准备的人。王姐，你怎么全买一些烂水果呀？哎，七七，那不是你家保姆王姨吗？这你就不懂了吧？这烂水果便宜呀、啊，这榨成汁儿，谁能看得出来、呃？这不太好吧？这有什么好不好的？这有钱人又不缺钱，便宜不占，那不是王八蛋吗？哎，我跟你说。我跟楼下那个水果店的老板塞了点小红包，我让他把价格拉高一点，回去报账，不就多了吗？我还要回去做饭，下次聊啊。傻不傻？活该当被子媳妇。爸，七七小姐回来啦。七七，我打算给你王姨领证啊。我不同意，我们是真爱。桂芬是个好女人，她跟我在一起不图房子，不图钱。那她图你什么？图你不洗澡，图你年纪大。七七小姐，不怕你笑话，我是真心喜欢你啊！我不图她的钱，要是她真的给我钱，我还觉得她看低我。你看吧，我就说你王姨是我见过的最善良、最单纯的女。哦，对了，七七小姐。这个月的生活费用完了，上午呢，我又去给你爸买了水果。我原本想着马上就成一家人了，没这个必要。但是你爸非得说各归各，一定要算。应该的，王姨，你跟我来吧。王姨，你做假账这事儿我也不追究，但你想跟我爸结婚，不可能。什么假不假账的？你你说什么呢？我说什么你心里清楚。这样吧，这个月你做了半个月，我按整个月给你算，自己走人吧。我我又不是你雇来的，要撵我走也是你爸说了才算。再说了，你觉得你爸他离得开我吗？那看来我们只有报警处理了。你，哼。
桂芬，你去哪儿了？哎呀，别追了，王阿姨家里有急事儿，结了工钱就走了。不可能，我们都说好了，以后埋都要埋在一起。你，啊，爸，你都一天没吃东西了，喝点粥。不吃。除非你把我的王桂芬小宝贝儿找回来。爸，吃点水果。我要我的王桂芬宝贝儿，桂芬宝贝儿。爸，我公司有事儿，出差一趟啊。你别走，你把我的桂芬找回来。爸，你别闹了，行不行？我重新给你找了个保姆啊，放心吧啊，我走了。哼，新保姆，来一个我赶一个，我就要我的桂芬宝贝儿。你谁呀、啊，老公？你看我被哪个包好看？你谁呀、啊？这些都是我的包，你谁呀、啊？出去啊！琪琪回来了，我给你介绍一下，这是我儿子，这是我儿媳。哦，对了，你爸已经跟我求婚了，以后我就是你妈。打算给你王姨领证啊？你做假账这事儿我也不追究，但你想跟我爸结婚，不可能。你爸已经跟我求婚了，以后我就是你妈。我买了大闸蟹，今天我们一家人可以吃大餐。去，你怎么回来也不说一声？解释一下什么情况？你不是出差去了吗？这么大的房子。一个人住，冷冷清清的，也没个人说话，所以我就把你王姨喊回来帮忙。我不是给你找了新保姆照顾你吗？<笑>我跟你爸和外人还是不一样，你说是吧？是啊，是啊，琪琪，我跟你王姨是真心要在一起的。是，你就成全我和你爸吧。我知道你不喜欢我，但是为了你爸，我受再大的委屈，我都愿意。桂芬。七七，这件事爸爸决定了，桂芬，我娶定了。看来以前是我误会王阿姨了。也是，我爸这么多年都是一个人，有个人陪他，我也挺放心的。王爷，我支持你。看吧看吧，我就知道七七会同意的。哎，太好了，那以后我们就是一家人了啊。七七啊，这以后我就是你大嫂了。那这房子是不是也得有你大哥的一半啊？大嫂说这么见外的话干嘛呀？这房子……哎呀，什么房子过房子的呀？我跟你爸在一起，要不是偷他的房子。不过你爸他不乐意啊，他非得在那个房产证上面加上我的名字，说是对我负责，给我一个保障。妈，叔叔对你这么好，你还不能辜负人家。陈叔叔，你简直是当代好男人代表啊！<笑>爱情，爱情。当然，我早就知道王阿姨跟我爸是真心的，以前不都是为了考验你们吗？王姨，还好你什么都不懂，我爸刚好啊，什么都没有，什么都什么都没有，没有。你们的爱情真的很纯粹。嗯，什么叫什么都没有？嗯，这房子还有外面那排豪车，都是你的。妈，人七七妹妹就是在考验你，<笑>不是考验。七七这次说的是真的，都是他的。什么？这有什么？都是一家人嘛。我爸没有，王姨你有啊。以后啊，你可以带我爸回你老家，是吧，爸爸？啊，对对对。乡下空气好，我们可以养点小鸡、小鸭，再养几头猪。我我看你就想投猪子了，离我远点。不是你这说的。你也不撒泡尿照着你自己，你你都多大了年纪，还还还爱玩宠爱？不要脸！没房子没车没钱，你跟我妈谈什么？桂芬，老流氓！七七，我失恋了。不行，我要去追他。哎呀，不行，什么品种恋爱了？还追？不是，他把我的大闸蟹取走了。我爸！妈，你们凭什么给我志愿啊？你弟弟考上高中了。
，他学习压力大，而且外面补习功课又贵。你留点本事，周末还能给你弟弟补习功课。再说了。师范大学又不差，但是我的成绩能上北大呀！我努力了那么久，你凭什么说改就改嘛？你吼什么吼？你要去北大，谁来照顾大宇啊？你这个当姐的，不知道为你弟弟考虑呀、啊？就是啊，七七，你说一个女孩子，她书读得再好，她也是要嫁人的呀。我们家就你弟弟那么一根独苗，你不帮着他，谁帮着他？你说一个女孩子，她书读得再好，她也是要嫁人的呀。从小到大，不管我再优秀、再努力，你们都不会在乎。好像我生下来就是为了补贴她一样。你们既然不爱我，就别生我呀。嗯、我们生你养你，就教出你这个白眼狼啊，还北大。你读了这么多书，是跟父母顶嘴的吧？既然你这么怨我们陈家，以后这个家你就别回来了，你爱去哪儿去哪儿，我反正一分钱不给你。哎呀，七七，你赶紧给你爸认个错呀！你说读了师范出来当老师，以后还能找个好人家，到时候不就更能帮衬到你弟弟啦？好，以后这个家。我不会回来。哎，七七，你别追！我、哎、倒要看看他翅膀有多硬。就是嘛，你管他干啥？他压根就没把我们当一家人。白眼狼，赶紧给我做饭，我饿了。七七，其实这些年来，妈真的很想你，想我。我大学四年勤工俭学，自己给自己交学费的时候，你怎么不想？我刚出生社会，没钱又没地儿住的时候，你怎么不想我？我是真的很想来看你，可是你爸不让。你也知道，我们那个家是你爸说了算，你弟弟又没人照顾，你说我能怎么办？行了，你现在见到我了，就可以回去了。你你这是想让妈走吗？我我跟你爸吵了架，他把我撵出来了。你要是再让我走，我我真的不知道去哪里啊。妈知道你很忙，妈不会打扰你的。妈可以给你做做饭，收拾收拾屋子。可以。哎，起来啦！我给你做了早饭。哎，女孩子别喝凉的，要多喝热水，这样对身体好。哦，你回来啦？还没吃饭吧？我给你留了饭，马上给你热热。慢点吃，别噎着了。妈，妈对你这么不好，你就没想过离开他？哎，这男人都一样。再说了，这几十年都过来了，我要是不跟他过，你说我一个女人这后半生怎么办呢？我可以养你的，快吃吧，菜凉了。妈，我出差几天，你照顾好自己啊！啊、哦，那你路上注意安全。妈，我回来了。你谁呀、啊？你怎么穿我衣服在我家？你又是谁啊？姐，你怎么提前回来了？你怎么在这儿？吵什么吵？我们还不能来了。哎呀，今天天气真热，我买了条鱼，咱们一家人。
？你怎么穿我衣服在我家？姐，你怎么提前回来了？你怎么在这儿？吵什么吵？我们还不能来了？什么情况？呃，琪琪啊，你弟弟交了个女朋友，说得买房。所以呢？所以这套房子你要赶紧过户给你弟弟。什么？爸的意思是说，让你把这个房子啊给我做婚房。你要不要脸？你结婚关我房子什么事儿？要房自己买去。又不是我的意思，是爸的意思。你弟弟要结婚，你这个当姐姐的不该为弟弟负责吗？他结婚关我什么事儿？我是他姐，不是他爸妈。再说了，他一个成年人，凭什么赖我身上？话可不能这么说啊！你以后迟早都是要嫁人的，你总不能把这房子便宜给外人吧？大鱼可是你亲弟弟，算个什么东西啊？我家事关你什么事儿？哎，露露，露露，哎哎，露露陈七七，你什么意思？你赚了钱了不起是吧？就可以六亲不认了是吧？这些年你管过爸妈还有我的死活吗？你不管也就算了，还给我使坏！我好不容易谈个女朋友，被你给搅黄了。我没这么大本事搅黄你的事儿，像你这种生活低能还一事无成的，谈个女朋友谈不久的。你诅咒我，你还把我们当家人吗？你还配姓陈吗？混账！陈七七，你想断了我们陈家的香火是不是？早知道当初就不应该把你生出来。我混账！他现在好吃懒做，什么苦都吃不了，啃老啃的心安理得。你说我混账？你翅膀硬了是不是？啊！哎呀，七七啊，你给你爸认个错呀！我没错。爸，你看他那德行，就是欠教育。哎呀，大鱼，他是你姐，你怎么能那么说话呢？大鱼说错了，他就是欠教育，好，今天不收拾他。哎哎哎，哎呀，哎。陈小姐，发生什么事了？他们趁我不在床进我家，麻烦你把他们赶出去。陈七七，我可是你老子。麻烦，请吧。请什么请？这是我家。这是我家，不是你家。<笑>这位先生，陈小姐是我们的业主，我们有义务保护她的安全。如果你们还不出去，我们只有采取强制措施了。爸，要不咱们还是走吧。我没这个女儿。哎呀，七七，你只要解决你弟弟的婚房，你爸他就原谅你了呀。我做错什么了要他原谅我？就因为我是个女儿吗？妈，明明你也是重男轻女的受害者，为什么还要做我命运你的帮凶呢？在你的认知，找个好男人，生个儿子，就是你人生中增值的筹码。但我的筹码永远是我自己。还不走啊？等着他养老啊！他无声不不翻过山年跟我半鬼脸。七七，你比妈有出息。你好，我是过来面试的。七七，你是过来买包吗？来，我给你介绍。呃，我是来面试的。开什么玩笑？你当年可是我们班创业第一人呢。而且我还听说你公司的规模不小啊，家里出了点事儿，公司转出去了。不会吧，你真的是来找工作的？嗯。其实你也不用走那些程序，以你的资历肯定没问题。再说了，我现在是这儿的组长，你来就是一句话的事儿，就是不知道你愿不愿意来。愿意啊，当然愿意，真的可以吗？明天过来报道。谢谢你啊，阿玲。你好，我是来报道的。这是你的工作服，谢谢。呃，小姐，你可能搞错了，我是应聘修复师的。呃，那个阿玲推荐我来的。我知道啊，林组长交代过了。你等一下啊。
喂，阿莲，呃，那个你们前台小姑娘好像搞错了，给了我清洁工的衣服，你帮我给她说一下呗。没搞错，就是清洁工。我当时就问你愿不愿意，你可是答应的很干脆呢。你到底做不做啊？门口还有两个人等着应聘呢。我做。西西啊，怎么说？你曾经也是大公司的老板，竟沦落到这儿当清洁工，想想就让人心寒啊！在这儿，哪怕做清洁工，我也觉得能学到东西。装什么清高啊！你好，你好，你们这儿可以帮我修复一下包吗？女士，请问是什么品牌呢？就是这个。女士，我们这里是奢侈品修护店，什么意思啊？实话跟你说了吧，你这个包的材料费还没我们修理费贵，我干嘛要把时间浪费在你这包上面呢？再说了，你这个包破了就破了，干脆重新买一个得了。哎，你看，我们这儿还有很多，我就要我这个包。那你去别的地方吧，我们这儿修不了。要不我帮您修。你曾经也是大公司的老板，竟沦落到这儿当清洁工。我就要我这个包，我们这儿修不了。我帮您修。真的吗？他就是一个清洁工，你不会以为他真能帮你修好吧？嗯，我相信他。这个包是我奶奶给我做的，她老人家走了以后，这就成了她留给我的唯一念想。所以无论如何，不管花再多钱，我都一定要把它修好。哦，对了，多少钱啊？两千。你这包虽然材料便宜，但工艺复杂，所以两千。好，那个最多二十，你没听他说吗？那是他奶奶留给他的东西，花多少钱都心甘情愿。那是。店长，你怎么亲自来店里了呀？我有个朋友来修包，我过来看看。不知道哪位是您的朋友呢？我。包修的怎么样啊？包修的倒是不错，不过你这是开的黑店啊，补个口子要收我两千块。有这回事吗？我我不知道他是您的朋友。不是我的朋友就可以乱收费吗？我这组长就这么当当？大宇。你这组长可不止乱收费这点，他不仅服务态度不好，还看人下菜。要不是你这儿的保洁帮我，我这包还真没人修了。要我说啊，你这儿的组长该换人了。我看他就不错，他就是个保洁，他什么都不懂。他手艺好，人品也好。我看这组长，只有他最合适。好了，收拾你的东西，赶紧离开。走之前，把手上的工作交接给他